10.1 question 1 find the amount and compound interest on rupees 25000 for 3 years at 4% per annum compounded annually so one ka solution aise hoga idhar kya diya hai p ka value diya hai matlab principal amount so given likhenge given kya diya hai principal amount 25000 rate of interest r equal to diya hai 4% तो सिंपल इंटरेस्ट में होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे कैपिटल आर लिखेंगे लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इसको स्मॉल आर लिखेंगे एंड टाइम टी इक्वल टू कितना दिया है टाइम टी लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम उसी की जगह पर एन लिखेंगे एन इक्वल टू जो टाइम दिया है टाइम हम एन लिखेंगे एन इक्वल टू दिया है 3 इयर्स सो वी नो दैट कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होगा फार्मूला कैसा होगा ए इक्वल टू पी होगा 1 प्लस आर बाय 100 होगा होल पावर कितना होगा एन होगा मतलब पी का वैल्यू हम अभी पुट करेंगे 25000 एन 1 प्लस आर का वैल्यू होगा 4 बाय 100 एन पावर एन का वैल्यू होगा 3 सो so, 4 से 100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स होगा नेक्स्ट क्या आएगा 25000 इनटू ये 25 से 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा ऊपर 1 है तो 26 होगा 26 बाय कितना होगा 25 होगा लेकिन 26 by 25 कितने टाइम होगा 3 टाइम्स होगा तो डायरेक्ट हम ऐसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं ऐसे इनटू 26 by 25 तो अभी हम क्या करेंगे इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे 1000 टाइम होगा नेक्स्ट 25 से इसको हम जब डिवाइड करेंगे 40 होगा नेक्स्ट 55 जा 25 एंड 58 जा 40 तो ये हो गया वैल्यू अभी हम इसको क्या करेंगे ऊपर वैल्यू रहेगा 8 into 26 into 26 into 26 रहेगा नीचे कितना रहेगा 5 रहेगा ये सभी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा 140608 ये वैल्यू मिलेगा डिवाइडेड बाय 5 होगा सो so 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 281211.6 लेकिन 6 ये पैसे के बारे में है तो डेसिमल पॉइंट की बाद हम दो डिजिट कंसीडर करेंगे सो so, 6 सिंगल है इसके बाद हम एक क्या कंसीडर करेंगे जीरो कंसीडर करेंगे मतलब 2812160 ये होगा अमाउंट अमाउंट जो क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करने के लिए दिया है वो अमाउंट होगा ये 28121.60 और इसका हम अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे ci इक्वल टू a माइनस p करने से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा तो a का मतलब क्या हुआ ये 1.60 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 25000 सो so, 25000 है प्रिंसिपल अमाउंट इन दोनों को जब इससे जब ये सबट्रैक्ट हो जाएगा तो वैल्यू आएगा 3121.60 ये हो गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं तो अमाउंट इक्वल टू अमाउंट इक्वल तो हम लिख सकते हैं 28121.60 एंड सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल तो हम लिख सकते हैं 3121.60 ये लिख सकते हैं यही होगा इसका आंसर क्वेश्चन 2 24000 इज लेंथ फॉर 1 एंड 1/2 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर वन एंड हाफ इयर्स गिवन क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे गिवन p इक्वल टू अमाउंट कितना दिया हुआ है 24000 सो so, 24000 को हम पहले लिखेंगे उसके बाद हम रेट ऑफ इंटरेस्ट r इक्वल टू लिखेंगे 10% एंड n जो टाइम दिया है टाइम कितना दिया है वन एंड हाफ इयर दिया है तो इसको हम क्या क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपाउंडेड कंपाउंडेड Compounded half yearly, half yearly. So, this is the formula. The formula is the formula. We will write A equal to P 1 plus is R to 2. R by 2 divided by 100. And the power is power to twice. Because half yearly is twice. Likhenge. Quarterly is 4 and likhenge. Or yearly is 1 and matlab M. Likhenge. So, P is the value of the input. 24,000. 1 plus R का value इधर हम लिखेंगे 10 by 2 by 100 power 2 into इसको हम क्या करेंगे इसको हम इधर ही in proper fraction में convert करेंगे मतलब 2 1 जा 2 plus 1 equal to 3 by 2 years ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखने से आसानी होगा 
ये जो टू इधर टू एन मतलब टू इंटू थ्री बाई टू ऐसा हो रहा है सो टू के साथ टू को कैंसिल करेंगे इस टू के साथ इस टेन को कैंसिल करेंगे फाइव टाइम्स होगा इस फाइव से हम क्या करेंगे हंड्रेड को कैंसिल करेंगे फाइव इंटू ट्वेंटी इक्वल टू हंड्रेड सो ट्वेंटी इंटू वन इक्वल टू ट्वेंटी प्लस वन इक्वल टू ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी होगा पावर कितना होगा थ्री होगा इधर प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई होकर रहेगा अभी हम क्या करेंगे ट्वेंटी बाई ट्वेंटी वन को थ्री टाइम्स लिखेंगे मतलब पावर थ्री है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी तो इधर लिखेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल करेंगे इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल करेंगे और इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल करेंगे ये नीचे में टू 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 मतलब टू टू जै फोर फोर टू जै एट एट है तो एट से अगर हम ट्वेंटी फोर को कैंसिल करेंगे तो थ्री टाइम्स होगा ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं अभी वैल्यू कितना बचा थ्री इंटू ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन सो इन सभी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आएगा टू सेवन सेवन एट थ्री ये आएगा इसका अमाउंट अमाउंट का मतलब जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ये होगा आफ्टर वन एंड हाफ ईयर के बाद जो देने वाला टोटल अमाउंट ये होगा आंसर तो आंसर हम कैसे लिखेंगे आंसर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी थ्री ऐसे लिखने से ही हो जाएगा थ्री फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर थ्री ईयर्स एट ट्वेल्व परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड एनुअली जब ये रुपीज हम थ्री ईयर्स के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट से एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालेंगे और एक बार हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा वही होगा उसका आंसर तो उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा पहले लिखेंगे हम गिवन क्या क्या दिया है पहले उसको लिखेंगे गिवन पी इक्वल टू दिया है वन टू फाइव डबल जीरो ये दिया है तो एन इक्वल टू कितना दिया है थ्री ईयर्स दिया है एगेन आर इक्वल टू कितना दिया है ट्वेल्व परसेंट पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे तो नेक्स्ट क्या दिया है इसको कंपाउंड एनुअली करने के लिए बोला है तो हम इसको लिखेंगे वी नो डेट सब हम एनुअली कंपाउंड करेंगे तो हम लिखेंगे वी नो डेट हम क्या जानते हैं ए इक्वल टू पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड पावर एन तो पी का वैल्यू कितना होगा ये होगा वन प्लस आर का वैल्यू आएगा ट्वेल्व बाई हंड्रेड पावर एन का क्या होगा थ्री होगा सो so, थ्री फोर जो ट्वेल्व एंड फोर ट्वेंटी फाइव इक्वल टू कितना होगा हंड्रेड क्या होगा ट्वेंटी फाइव इंटू वन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री इक्वल टू ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी फाइव तो इसका पावर कितना है थ्री है मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी फाइव इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे इस ट्वेंटी फाइव से इसको हम कैंसिल करेंगे तो फाइव 25 फाइव इंटू फाइव इक्वल टू कितना होगा 125 तो 500 होगा तो इससे इसको हम कैंसिल करेंगे कितना होगा 20 होगा तो नेक्स्ट 5 फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड फाइव फोर जा ट्वेंटी अभी हम क्या करेंगे ऊपर में जो वैल्यू है सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई फाइव इन सभी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू आएगा एट सेवन एट जीरो एट डिवाइडेड बाई फाइव रहेगा इनको इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा वन सेवन फाइव सिक्स वन पॉइंट सिक्स लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट होने से अच्छा होता है इसीलिए हम क्या करेंगे इसके साथ एक जीरो लगा देंगे तो ये होगा इसका अमाउंट तो अमाउंट हो गया सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन पॉइंट सिक्सटी अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइन करेंगे दे आर इक्वल टू कितना होगा ए माइनस तो ए मिला हमको ये सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन पॉइंट सिक्स जीरो ई का वैल्यू होगा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इन दोनों को जब सब चेक करेंगे तो वैल्यू आएगा फाइव जीरो सिक्स वन पॉइंट सिक्स जीरो ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन अभी हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फाइन करेंगे अगेन पी इक्वल टू सेम वैल्यू होगा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड आर का वैल्यू अभी इसमें हम आर कैपिटल लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में आर हम स्मॉल लिखेंगे और एन जो टाइम होगा टाइम एन लिखेंगे लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हम कैपिटल आर लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पर इसमें दिया है ट्वेल्व ट्वेल्व परसेंट ही लिखेंगे एंड इसमें टाइम एन लिखा हुआ है लेकिन इसमें टाइम टी लिखेंगे टी इक्वल टू थ्री ईयर्स सो देर फोर एस आई इक्वल टू 
पी आर टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड सो पी का वैल्यू इधर हम पुट करेंगे ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन टू आर का वैल्यू होगा ट्वेल्व एंड टी का वैल्यू होगा थ्री सो इधर होगा हंड्रेड इस जीरो के साथ ए जीरो कैंसिल करेंगे इस जीरो के साथ ए जीरो कैंसिल करेंगे ये जो वैल्यू है सभी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू आएगा फोर फाइव डबल जीरो ये होगा उसका सिंपल इंटरेस्ट तो अभी हम डिफरेंस फाइन करेंगे डेयर फॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को सब्सट्रेक कर देंगे क्योंकि ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है तो फाइनली रिजल्ट कितना आएगा फाइव सिक्स वन पॉइंट सिक्स आएगा सिक्स मतलब सिक्स जीरो हम लिख सकते हैं तो आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव सिक्स वन पॉइंट सिक्स और हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव सिक्स वन पॉइंट सिक्स जीरो ऐसे भी लिख सकते